హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ పై త్రిపుర అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను నేను అది ఏంటంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అసలు ఎన్ని రకాల స్ట్రెస్లు ఉన్నాయి అండ్ దానివల్ల మన బాడీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దానివల్ల మనం బరువు పెరుగుతామా పెరగమా ఇలాంటి డౌట్స్ అన్ని నేను ఈ వీడియోలో అయితే క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ స్ట్రెస్ గురించి నేను కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే దానికంటే ముందు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి సజెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి సో ఈ రోజు కూడా ఏంటంటే నేను స్ట్రెస్ గురించి ఫుల్గా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీ ముందుకు వచ్చాను చూడండి నా వర్క్అవుట్ అనమాట నేను స్ట్రెస్ గురించి నేను నోట్ చేసుకున్న నోట్స్ ఇది సో దీన్ని బట్టి నేను మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు స్ట్రెస్ అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది అని అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుందండి మనకి అదేంటంటే ఒకటి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ నేను ఫస్ట్ అయితే చెప్తాను తర్వాత వన్ బై వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఏంటి ఎలా వస్తుంది అని అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మెంటల్ స్ట్రెస్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ స్ట్రెస్ ఇలా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి మనకి దెబ్బలు తగులుతాయి కదా మనం కింద పడటం కింద పడుతూ ఉంటాము లేదా అది గీరుకుంటుంది ఇది గీరుకుంటుంది మనకి తెలియకుండానే ఒక్కొక్కసారి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి దెబ్బలు అన్నీ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కింద వస్తాయి అలాగే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి కదా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా వైరస్ వస్తుంది జలుబు చేస్తుంది జ్వరం వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా ఎక్కువ అబ్బా కొంచెం పడుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుందా అది కూడా స్ట్రెస్ అనమాట దీన్ని ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అంటారు ఇంకా వచ్చేసి ఏమన్నా సర్జరీస్ అంటే మనకి ఆపరేషన్స్ ఏమన్నా చేయించుకుంటాం కదా అప్పుడు కూడా మనీ ఎక్కువసేపు పడుకొని ఉండమంటారు కదా అది రెస్ట్ రెస్ట్ తీసుకోమంటారు ఆ రెస్ట్ కూడా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం అనమాట సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఓవర్గా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి మజిల్ పెయిన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఫస్ట్ డే జిమ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా పెయిన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అలవాటు లేని అలవాటుని మనం బాడీకి అలవాటు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి సో బాడీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయక ఆ పెయిన్స్ అన్నీ మనకు వస్తాయి అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంటల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఏంటి అంటే మన ఆలోచనలు ఎన్నో విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లో టెన్షన్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు తర్వాత ఇంట్లో పెళ్ళైన వాళ్ళు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి ఆలోచన ఆలోచనలు ఉంటాయి ఫినాన్షియల్ పొజిషన్స్ గురించి ఆలోచనలు ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని ఈ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ సారీ ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేక మనం సూసైడ్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఇది అనేది మెంటల్ స్ట్రెస్ అనమాట వీటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది కూడా నేను లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను చూస్తూ ఉండండి ఇలా ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు ఇదంతా అయితే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇదైతే మెంటల్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ స్ట్రెస్ ఫిజికల్ విన్నాము మెంటల్ విన్నాము ఈ కెమికల్ ఏంటబ్బా అని అనుకుంటున్నారా అందరూ సో కెమికల్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు డ్రింక్ చేసే వాళ్ళు అనుకోండి ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు అనుకోండి అది బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు సో దాన్ని కెమికల్ స్ట్రెస్ అంటారు ఈ ఆల్కహాలే కాకుండా మనం ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని కూడా బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు బికాస్ దాని మెకానిజం వర్క్ అయ్యే మెకానిజం అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఆ జంక్స్ వల్ల సో దీన్ని కెమికల్ స్ట్రెస్ అంటారు సో కెమికల్ స్ట్రెస్ అంటే ఇది అనమాట సో టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అయితే ఇవన్నమాట త్రీ టైప్స్ మొత్తం మీద నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అలాగే వీటిలో ఏంటి అంటే మనం ఇవి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సో ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అయితే కనుక మనకి అంటే మనం మనకి ఏమన్నా నీరసంగా ఉంది లేదంటే మనకి ఏమన్నా ఇంజరీ అయింది దెబ్బలు తగిలి ఈ దెబ్బలు తగిలే వాటి దగ్గర ఒకటి మనం చూస్తే మనకి ఎప్పుడో తగిలిన దెబ్బలు బాడీలో అలా ఉండిపోయి వాటి పనులు అవి చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి మనకు అప్పటికప్పుడు అయితే నొప్పి అనేది తెలియదు బట్ మనం ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏంటంటే వాటి నొప్పి కానీ వాటి 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 వల్ల ఎఫెక్ట్స్ కానీ మన బాడీ మీద కనిపిస్తుంటాయి మీరు చూస్తే ముసలి వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు అయ్యే కొంది ఇలా వంగిపోతుంటూ ఉంటారు కదా బ్యాక్
ఓల్డ్ పీపుల్ కానీ వంగిపోయి కనిపిస్తుంటారు అనమాట సో అలా వంగిపోయి కనిపించడం అదంతా కూడా వాళ్ళ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల అండ్ ఆ స్ట్రెస్ని ఎలాంటి రూపంలో వాళ్ళు రిలీవ్ చేయలేకపోవటం వల్ల అలా అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ని రిలీవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎక్కువగా ఫస్ట్ థింగ్ అయితే రెస్ట్ తీసుకోవాలండి ఆ రెస్ట్ తీసుకునే టైంలో మెంటల్ స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం సర్జరీ అవ అసలు ముందు ఎవరన్నా ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తున్నారంటేనే వాళ్ళ బీపీ అప్ అండ్ డౌన్ లేదా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది సర్జరీ పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే వాళ్ళు అమ్మో ఎలాగ సర్జరీ అంట ఆపరేషన్ అంట అని టెన్షన్ అది మెంటల్ టైప్ ఆఫ్ టెన్షన్ అనమాట ఆ టెన్షన్ తీసుకోవడం వల్ల అట్లా అవుతూ ఉంటుంది సో మనకి ఏమైనా దెబ్బలు తగలగానే లేదా ఆపరేషన్ చేయగానే లేదా ఏదైనా జ్వరం అలాంటి రాగానే ఆఫీస్లో ఆ వర్క్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు జ్వరం వచ్చి నేను ఇంట్లో ఉండిపోతే ఆ వర్క్ పెండింగ్ అయిపోతుంది ఇట్లాంటి ఆలోచనల్లో మెంటల్ స్ట్రెస్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఆ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మనం అనుభవిస్తున్న టైంలో మెంటల్ స్ట్రెస్ మన బాడీని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా చూసుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకా డబల్ స్ట్రెస్ డబల్ అయిపోయి మన బ్రెయిన్ అనేది దాన్ని ఇంత బేర్ చే చేయలేక స్ట్రెస్ బ్రే బేర్ చేయలేక దాని ఫంక్షనింగ్ ఆపేస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాడీలో కంప్లీట్గా ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల బీపీ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది మీకు చూస్తూనే ఉంటారు కదా ఎక్కువ ఆలోచనలు చేసే వాళ్ళకి బీపీ మనం దేని గురించి అయినా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాం అంటే బీపీ వెంటనే అప్ అయిపోతుంది ఎలాగా అది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని బ్రెయిన్ పర్ఫెక్ట్గా చేయకపోవటం వల్ల అనమాట సో స్ట్రెస్ అనేది అన్ని విధాల చేయటాయి అనమాట సో డెఫ్ మీరు మీరు ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా చూసుకోండి స్ట్రెస్ ఉంది ఇంకా ఆలోచనలు మనం ఆపలేము అట్లాంటి మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉంది అన్న టైంలో రెస్ట్ తీసుకోండి లేదంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్కి అయితే నేను చెప్తున్నాను కదా పడుకొని ఉండాలి ఎక్కువసేపు మనం పడుకొని ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఒకటి ఉంది చూడండి మనం పనంతా చేసి రోజంతా అలసిపోయి నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒళ్ళంతా నొప్పులు వస్తూ ఉంటుంది అవునా ఎంతమంది నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఇది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ పనులు చేసే వాళ్ళు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు కూడా ఫేస్ చేస్తారండి ఎందుకంటే రోజంతా ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా సో పిల్లలు కూడా ఫేస్ చేస్తారు అందుకని పిల్లలకి ఆయిల్ మసాజ్ చేసి స్నానం చెప్పిమని చెప్తారు హాట్ వాటర్తో అలా వాళ్ళ బాడీని మనం మజిల్ ఎలాంగేట్ చేస్తామన్నమాట సో అలా పిల్లలకి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అయిపోతుంది సో పెద్దవాళ్ళు ఏం చేయాలి పడుకు మరి అలా పడుకున్నప్పుడు కూడా రెస్ట్ ఉండట్లేదు కదా రెస్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది బాడీ అనేది మనం పడుకున్న స్టేజ్లో నార్మల్గా బాడీ అనేది దాని అంతటి అది హీల్ చేసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా పడుకున్నప్పుడు కూడా స్ట్రెస్తో ఉంటామో బాడీ దాని అంతటి అది హీల్ చేసుకోలేదు అండ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి నార్మల్ అవ్వాలంటే ఈరోజు పడుకున్నప్పుడు హీల్ చేసుకుంటేనే అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే అది హీలింగ్ ప్రాసెస్ అవ్వదో నెక్స్ట్ డేకి ఫంక్షనింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు సో మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ డే అనేది మనకి కంటిన్యూ అయిపోతాయి దానివల్ల ఇంకా బాడీ తట్టుకెళ్ళే టైంలో మనకి హెడ్ ఏక్స్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి సో ఏం చేయాలి దీనికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటి అంటే యాక్యూ ప్రెషర్ అండి యాక్యూ ప్రెషర్ వినే ఉంటారు కదా మీరు యాక్యూ ప్రెషర్ వల్ల స్ట్రెస్ రిలీఫ్ చేస్తారు అదేంటంటే మన మజిల్ని వాళ్ళు ఫిజికల్గా ఎలాంగేట్ చేస్తుంటారు అనమాట సో అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి సో అలా అయితే మనం ఫిజికల్ స్ట్రెస్ని రిలీవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఫిజి వచ్చే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఏంటి అంటే మన ఎక్స్ ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మజిల్ పెయిన్స్ వస్తాయి సో దీనికి బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఓవర్గా చేయకండి లిమిటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి సో లిమిటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మన బాడీకి ఎప్పుడు హెల్ప్ఫుల్లేనండి ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు చేయమంటారు అసలు ఎక్సర్సైజ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి ఎవరికన్నా తెలుసా చేయమంటారు హెల్త్కి మంచిది చేసేస్తున్నాం అంతే కదా నిజానికి ఏంటి అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల మన ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ సారీ మన గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట చాలామంది గ్రోత్ హార్మోన్ని ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకొని ట్రిగ్గర్ చేసుకుంటారు అలా చేసేకంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మన గ్రోత్ హార్మోన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ట్రిగ్గర్ అయితే ఏమవుతుందండి మనం ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళం ఇరవై ఏళ్ళ లాగా కనిపించవచ్చు యాంటీ ఏజింగ్ హార్మోన్ అనమాట అలాగే మన బాడీలో ఫంక్షనింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకునే హార్మోన్ ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ సో ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ కోసం చాలా మంది మనం యాక్టర్స్ వాళ్ళు చూస్తుంటాం కదా వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ
ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్ అంటే పీల్చటం వదలటం దాని మీద కంప్లీట్గా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ఆ ప్రాసెస్ని కానీ చేస్తే అదే ప్రాణాయామం అంటారు దానివల్ల మనం మన కాన్సన్ట్రేషన్ కంప్లీట్గా స్ట్రెస్ మీద నుంచి మన బ్రీత్ మీదకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇన్హేల్ చేస్తున్నాం ఎక్స్హేల్ చేస్తున్నాం మన బాడీలో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్ ఒక ప్రాసెస్ నార్మల్ ఏదై ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కానీ మనం గ్రోత్ హార్మోన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి యోగాలో ప్రాణాయామం అనమాట ఇది తొందరగా మన గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అండ్ ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను మనం ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మన గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి స్లీప్ గురించి అయిపోయింది ఎక్సర్సైజ్ గురించి అయిపోయింది యాక్యుప్రెషర్ గురించి అయిపోయింది ఈ మూడిటి వల్ల రిలీఫ్ ఎలాగో నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నేను నోట్ చేశానని చెప్తున్నాను కదా దానిలో చూసుకున్నాను అనమాట న్యూట్రిషన్ మన బాడీకి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అందుతాయో పర్ఫెక్ట్గా మన బాడీ ఎప్పుడైతే పనిచేస్తుందో పాజిటివ్ వేలో అప్పుడు కూడా మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి అనమాట సో మనం తినే ఫుడ్ జంక్ ఎక్కువ పెట్టుకోకుండా హెల్దీ ఫుడ్ ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే మన గ్రోత్ హార్మోన్ ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మార్పులు ఇవన్నీ ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాగా ఎక్కువైపోయి పెళ్ళైన వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువైపోయి మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి నాకు ఎప్పుడన్నా మూడీగా ఉందనుకోండి లేదా హెడ్ ఎక్గా ఉందనుకోండి కొంచెం ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకోండి నేను మా హస్బెండ్ని ప్లీజ్ ఒక డ్రైవ్కి తీసుకెళ్ళవా అని అడుగుతాను సో అలాగా మన ఎన్వైరన్మెంట్ మార్చుకోవటం వల్ల ఒక ఒక లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళి రావటం వల్ల లేదా ఒక షార్ట్ డ్రైవ్ అట్లీస్ట్ వెళ్ళి రావటం వల్ల ఏంటంటే మన మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అవుతుంది అలాగే వెళ్ళిన చోట ఇప్పుడు మీకు ఫుడ్ ఇష్టం అనుకోండి ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఫుడ్ తీసుకోండి లేదా మీకు ఏమైనా కొంట ఇష్టం అనుకోండి తక్కువ కాస్ట్లో ఏదన్నా కొనుక్కోండి బడ్జెట్లో ఇలాంటివి చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ స్ట్రెస్ రిలీవ్ అయిపోయి ఒక కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట దానివల్ల మనం మెంటల్ స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి వాటి వల్ల అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళైతే జస్ట్ మీరు నేను చెప్పాను కదా ప్రాణాయామం అని దాన్ని చేయడానికి ట్రై చేయండి హై లెవెల్స్ ఆఫ్ మెంట్ ఇది ఈ లాంగ్ డ్రైవ్ ఇట్లాంటివన్నీ లో లెవెల్స్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ అంటే దానివల్ల సూసైడ్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను చెప్తున్నాను అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఒక ప్రాణాయామం చేసుకోండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రీత్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్ ఆ ప్రొసీజర్ అయితే మీరు చేసుకోండి సో ఆ ప్రొసీజర్ వల్ల అయితే మనకి డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది అలాగే దీనివల్ల బీపీ హై అయిపోయి మనకి కోపం ఎక్కువగా వస్తుంది ఎవరి మీద చూపించాలో తెలియదు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకోండి మనకి మూవీస్లో కూడా చాలా చోట్ల చెప్పారు ఇది చాలా బెనిఫిట్ అనమాట వన్ టూ త్రీ అని కూల్గా నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలాంటివి చేయటం వల్ల మనం మెంటల్ స్ట్రెస్ నుంచి రిలీవ్ పొందొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ స్ట్రెస్ కెమికల్ స్ట్రెస్కి అయితే మనం ఏమి చేయలేమండి చాలా డేంజరస్ అనమాట జంక్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ తింటము లేదా ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవటము ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసేసుకోవటము ఇట్లాంటి వల్ల వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇన్సులిన్ని నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ని దాని పని అది చేసుకొని ఇవ్వకుండా బాడీలో అక్కడక్కడ ఫ్యాట్ లాగా పడేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది పాన్క్రియాస్ ఇన్సులిన్ బాడీ బాడీకి అందలేదు కదా సో నేను ఆటోమేటిక్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఇన్సులిన్ని పాన్క్రియాస్ పని ఏంటి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంతే కదా ఒకవేళ బయట నుంచి ఇన్సులిన్ వస్తే దాన్ని తీసుకొని బాడీకి సప్లై చేస్తుంది ఇన్సులిన్ రాకపోతే అయ్యో ఇన్సులిన్ రాలేదు బాడీ బాడీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఫ్యూయల్ లేకపోతే అని చెప్పేసి దాని అంతటా అది ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఇన్సులిన్ బాడీలో అక్కడక్కడ పడిపోయి ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదేం చేస్తుంది ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్స్ ఇన్సులిన్ మన బాడీకి ఇస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం ఇంకా బరువు పెరుగుతాం ఇదంతా దేనివల్ల అవుతుంది స్ట్రెస్ వల్ల కదా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా స్ట్రెస్ వల్ల అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి కార్టిజాల్ అనే హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ కార్టిజాల్ అనే హార్మోన్ ఎంత డేంజరస్ అంటే దీనివల్ల మనకి ఆకలి బాగా వేస్తుంది ఆకలి వేయటం వల్ల ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఎక్కువ టెన్
అసలు ఉండదు మీరు డైటింగ్ చేస్తున్నారు దాని రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని ఇది మింగేస్తుంది అనమాట సో అలాగే మనకి రిజల్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది నన్ను చాలా మంది అడుగుతుంది నాకు చాలా డిస్కరేజింగ్గా ఉంది నేను ఎంత చేసినా కానీ నాకు వెయిట్ తగ్గటం లేదు నేను ఏం చేయాలి అని డెఫినెట్లీ ఇంత మనం కష్టపడినాక వెయిట్ తగ్గపోతే డెఫినెట్లీ డిస్కరేజింగ్గా ఉంటుందండి నాది ఆ పెయిన్ ఏంటో నాకు తెలుసు బట్ ఏంటంటే మీరు ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి నేను పర్టికులర్గా మీ లాంటి వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి వీడియో చేస్తున్నాను ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా మానిటర్ చేసుకోండి మీరు స్ట్రెస్లో ఉన్నారా ఆలోచిస్తున్నారు అండ్ డైటింగ్ చేసేటప్పుడు నేను బరువు తగ్గట్లేదు అయ్యో ఎలాగ నేను ఎంత చేస్తున్నా బరువు ఇది కూడా మనకు మెంటల్ స్ట్రెస్సే ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మనం మన మనమే మన బరువు తగ్గటాన్ని ఆపేసుకుంటున్నాం కిల్ చేస్తున్నాము సో ఈ ఆలోచనలు కూడా పక్కన పెట్టేసి కూల్గా మీరు అయితే చేసుకుంటూ వెళ్ళండి నార్మల్ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారో అలా లీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ అదర్ డే రిజల్ట్ అయితే పక్కాగా ఉంటుంది స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్ గురించి అయితే మీకు ఇప్పటికీ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ కార్టిజాల్ హార్మోన్ గురించి అయితే నేను ఇంకొక వీడియో తీస్తాను ఇది చాలా భయంకరమైన హార్మోను దీని గురించి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఏమి అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా ఇంకొక వీడియోలో అయితే మీకు చెప్తాను ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను సో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ గురించి అయితే అది ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది అయితే నేను మీకు చెప్పాను కదా సో ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ వీడియోలో మీకు అర్థమై ఉంటుంది అండ్ మీకు టైం లేకపోతే ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఏం చేయలేము బట్ టైం ఉంటే మాత్రం ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీకి ఎక్కువ అందించడానికి ట్రై చేయండి సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మళ్ళీ మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దాని దిస్ ఇస్ త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్